aqui no espaço da Fendt, essa gigante alemã que existe desde a década de 30, o que chama bastante atenção são os tratores que estão bem relacionados às questões da sustentabilidade. Nós podemos ver por aqui um trator elétrico, vimos também um trator à base de hidrogênio e à base de HVO, que também é um combustível renovável. E tudo isso vai muito ao encontro do tema da Agritécnica desse ano, que é produtividade verde. Aqui na Fendes existem alguns equipamentos que já são realidade para os produtores no Brasil e alguns são tendência. Vitor, o que, é que você poderia destacar nessa linha? O que, que aqui já chegou lá? O que, que ainda vai chegar que a gente vai ver no futuro aí próximo? Então vamos lá. O que já chegou lá é a nossa série de trator 1000, a série 900 e a série 1100. Uma grande novidade que vem para o ano que vem é a série 700, que vai chegar no Brasil para o ano que vem. Aqui também já é a realidade pulverizador, que já chegou para nós esse ano. E algumas novas tendências no ramo de sustentabilidade, como a gente pode ver aqui, que ganhou até trator do ano, o nosso trator elétrico, o E100. Falando em sustentabilidade, agora a gente destaca um trator à base de hidrogênio aqui da frente. O que podemos falar, Gurish? Talk about this tractor. What are the advantages? So, this tractor is a mid-horsepower tractor with approximately 140 horsepower, and uh, we wanted to show here an alternative solution for driving a tractor. Um, and uh, it, in, in this horsepower segment, we, we think it cannot be battery electric because the battery would be uh, too, too big and also too heavy. That's why we show here a solution uh, with hydrogen. So the tractor has a, a, a hydrogen fuel cell, not a combustion engine, but a, hydro cell, a hydrogen fuel cell, and it provides approximately 100 kilowatt of electric power. And the tractor itself is driven with an electric motor in combination with our Vario transmission. Here underneath you can you can plug in uh, the, hydro, the hose and then you can refuel uh, the tanks with hydrogen. It, it takes approximately 15 minutes. Uh, in addition to that, um, a machine or a tractor or a, or a car, whatever, uh, which is driven with a hydrogen fuel cell always needs also a, a little battery. Not a big one, as an electric driven uh, tractor for example, but uh, this battery has a capacity of 25 kilowatt hours and Uh, this is uh, for what is this? Um, because the hydrogen fuel cell is always providing a very constant uh, power, in this case 100 kilowatt, and a tractor normally has some has some power requirement peaks, uh, and in order to buffer that, you need uh, you need a buffer battery. Um dos destaques aqui na frente, na Agritécnica 2023, é esse trator elétrico que está aqui atrás de mim. E a Merdian vai explicar um pouquinho sobre ele. What can you talk about this tractor? This is a very sustainable tractor. We have here the Fend E100V Vario. It's the first battery electric tractor that we have from Fend. And it is a winner, yeah? Yes, we won the Tractor of the Year award in the category Sustainable. It's uh, zero emissions. We also have no exhaust emissions and a very low noise level. Um, yes, and we have a very big interest on this, on that tractor here in the fair. So I think that will be a big topic for the future. Agora a gente traz mais um destaque aqui da Fendt, um trator de última geração, que é da geração 7, considerado também da família 700, é o Fendt 728 Vario. Quem vai me explicar um pouquinho sobre ele é o Oscar, que está aqui do meu lado. Oscar, o que podemos falar sobre esse big tractor aqui? Yeah, so, hello, this is our brand new 700 Gen 7. We are building the 700 series since 1999, and last year, in 2022, we presented the all new Gen 7 with a brand new engine, brand new transmission, new front axle, new hydraulic system. So basically everything we made completely new for this tractor. Totally modern. Yeah, exactly. State of the art. And what can we talk about it and the environmental? So we do have the low engine speed concept. So our engine only revs up to 1,700 RPM. This saves fuel because especially at higher RPMs the engine gets less efficient. So with this tractor we also have a lower noise level for the driver, but we do also save fuel thanks to the low engine speed concept. 
Ou seja, além dele ser um grande destaque aí por ser moderno, né, por usar o último tipo de tecnologia que existe, ele também é um destaque em sustentabilidade. Direto da Agritécnica, Sara Kirchhoff para o Marcas e Máquinas.